Hello students, welcome to my channel. I am here with an important topic of electrostatic, which is the electric field intensity at the axial line of an electric dipole. Firstly, इस टॉपिक को करने से पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्टली इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे वट इज इलेक्ट्रिक डायपोल तो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या नाम से क्लियर होता है डायपोल मीन्स जिसके दो पोल्स एक्सिस्ट कर रहे हैं अगर मैं क्या करूँ मैं इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ले लूँ इक्वल मैग्नीट्यूड के हों इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मैंने कंसिडर किया तो दोनों के बीच में क्या है कुछ सेपरेशन है कुछ डिस्टेंस है देन इट विल कंसिडर एज अ डायपोल मीन्स दो पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है दोनों में कुछ सेपरेशन है देन दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल तो इनका जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डायपोल ओके दिस डिस्टेंस दैट इज द लेंथ ऑफ डायपोल एंड दैट Q माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है तो हमने करना क्या है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इसकी एक्सियल लाइन पे तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट करता है तो इसकी डायपोल मूवमेंट भी एग्जिस्ट करेगी तो डायपोल मूवमेंट जो है उसे कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है इसे हम P से रिप्रजेंट करते हैं दैट इज रिप्रजेंटेड बाई पी एंड दैट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी ओके okay, तो कैसे फाइंड करते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मीन्स आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और यू कैन से मैग्नीट्यूड लेना है हमने मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस तो दोनों में कितनी है डिस्टेंस कितना है और यू कैन से डायपोल लेंथ ओके इनटू डायपोल लेंथ भी कह सकते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्यों है तो हमने प्लस या माइनस नहीं लेना है सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम चार्ज का कि हमारे पास कितनी वैल्यू है वेदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो इनटू लेंथ ऑफ डायपोल कंसीडर करनी है तो ये लेंथ है ठीक है तो इसे हम स्टैंडर्डली टू एल या टू आर से रिप्रजेंट करते हैं ओके okay, तो स्टैंडर्डली से हम टू एल से रिप्रजेंट करते हैं टू ट्वाइस क्यों लेते हैं कि अगर मैं हम मतलब यहाँ पे ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये मेरे पास क्या है मेरा मिडल पॉइंट है डायपोल का तो ये लेंथ जो है वो एल है ये लेंथ भी क्या है एल है ठीक है जी ताकि हमें अगर डायपोल का लेंथ को हाफ कंसिडर करना हो तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए है ना तो उसके लिए क्या है स्टैंडर्डली हम इसे टू एल ही कंसिडर करते हैं ट्वाइस से लेते हैं ताकि अगर मुझे हाफ कंसिडर करना हो तो वो एल बाई की बजाय एल बन जाए इसके लिए तो स्टैंडर्डली तो हम डायपोल की लेंथ को टू एल कंसिडर करेंगे देन दैट इज द डायपोल मोमेंट पी विच इज इक्वल टू क्यू इन टू टू एल वैक्टर फॉर्म में है ठीक है जी और डायपोल जो है डायपोल मोमेंट दैट पी इज अ डायपोल मोमेंट ओके डायपोल मोमेंट जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो हम कैसे कंसिडर करते हैं डायपोल मोमेंट दैट विल ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ओके तो आपको माइंड में रखना है कि डायपोल मोमेंट जो है इसकी डायरेक्शन हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ओके फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हेयर इज अ डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो डायपोल मोमेंट जो है इसके फिर ऐसा यूनिट क्या होंगे यूनिट क्या है चार्ज कूलम इन लेंथ मीटर ठीक है दैट इज इट नेस कूलम मीटर दैट इज नॉट सेंटीमीटर ओके दैट इज अ कूलम मीटर ओके कूलम मीटर जो है इसके जो हमारे पास ऐसा यूनिट है और डायमेंशन फाइंड करने हो तो दैट यू नो चार्ज के डायमेंशन है हमारे पास ए टी इन टू लेंथ के डायमेंशन एल दैट विल गिव यू एम जीरो एल वन टी वन ए वन तो ये हमारे पास क्या है इसके डायमेंशन है तो नेक्स्ट हमने करना क्या है ये क्वान्टिटी हमारे लिए पढ़नी जरूरी थी क्योंकि इसे हमने आगे यूज़ करना है डायपोल मोमेंट को तो हमने करना क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक्जियल लाइन पे ठीक है तो हमने एक डायपोल लिया ठीक है तो पहले देखते हैं डायपोल की एक्जियल लाइन क्या है सबसे पहले क्या है मैंने ये डायपोल कंसिडर किया तो थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं ताकि आपको डायग्राम क्लियर हो जाए तो मैंने ये डायपोल कंसिडर किया That is that is minus q charge and that is plus q charge. That is the distance between them. That is a point O and that is length two L. Okay. So axial line means axis. 
एक्सेस ये एक्सेस है ठीक है इस एक्सेस को मैं आगे बढ़ा दूँ तो मुझे करना क्या है मुझे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना है पी तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैंने इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इस पॉइंट पे माइनस के और प्लस के ऊपर चार्ज की टोटल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी और किस डायरेक्शन में आएगी तो मैंने वो पी पॉइंट पे फाइंड करनी है तो वहाँ पे मैंने कैसे फाइंड करेंगे टेस्ट चार्ज रखेंगे ठीक है जैसे हम फाइंड करते हैं आगे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लेना है कि मैंने क्या उन्होंने टेस्ट चार्ज रखा है तो उसके लिए मैंने क्या करना है ये इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे एट द एक्सियल लाइन तो फर्स्टली क्या है जो इसके लिए मुझे सिंपल सारे कंसिडर करने होंगे वो यहाँ पे लेते हैं फर्स्टली इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हैविंग सिंबल पी P is a electric dipole moment from negative to positive. Then next is electric field intensity at point P due to positive charge. तो यहाँ हम direction already पहले consider कर लेते हैं कि positive charge की intensity क्या आएगी? Outward that is E positive and intensity due to negative charge that is E negative. ठीक है? इंटेंसिटी नेगेटिव की नेगेटिव में आएगी ठीक है ई नेगेटिव एंड इनवर्ड डायरेक्शन में दैट यू नो नेगेटिव की इंटेंसिटी क्या होती है इनवर्ड पॉजिटिव की इंटेंसिटी क्या होती है आउटवर्ड दैट इज आल्सो ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑफ माय टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी आएगी तो इसकी फोर्स क्या है आउटवर्ड है इट विल रिपेल दिस क्यू नॉट ठीक है जी दैट्स वाई ई पॉजिटिव विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन और यू कैन से दैट इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सेस ओके एंड ई नेगेटिव दैट इज इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ओके और यू कैन से फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी क्या उन्होंने को नेगेटिव के कारण दैट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स एंड एक्टिंग टू वर्ड्स अ चार्ज और इंटेंसिटी जो है वो क्या आएगी इन वर्ड डायरेक्शन में आएगी और यू कैन से दैट इज आल्सो एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्सेक्सेस ओके तो इनके मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अलग से यूनिट वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ है एक की नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप है ही तो हम आई कैप ही कंसिडर कर लेंगे तो देखते हैं जी ये जो डिस्टेंस है उसे मैंने कंसिडर किया कि ये जो मेरा डिस्टेंस है पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दैट मिड पॉइंट लेट्स दैट इज आर नाउ आई हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी कि ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन कंबाइंड के टोटल रिजल्ट कितना आएगा तो फर्स्टली क्या है इंटेंसिटी फाइंड करनी है जी मुझे पॉजिटिव चार्ज के कारण दैट इज वन अपॉन फोर पाई एफ साल नॉट ओके देन दैट इज प्लस के चार्ज अपॉन डिस्टेंस केयर लेट्स से दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी नाउ आई हैव टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जर्वेशनल पॉइंट फ्रॉम माई चार्ज प्लस क्यों तो कैसे लेंगे ये डिस्टेंस है तो कितना बी पी दैट इज बी पी स्केयर इन टू डायरेक्शन डायरेक्शन इज आई कैप दैट इज वन अपॉन फोर बाई एफ साइल नॉट क्यों बाय वट इज द वैल्यू ऑफ बी पी यू कैन से बी पी वट इज बी पी दैट इज एक्चुअली ओ पी बी पी को कैसे ले सकते हैं हम दैट इज ओ पी माइनस ओ पी माइनस ओ बी What is OB? That is R. What is OB? That is what is OB? That is L. Because what is 2L? That becomes R minus L. That becomes R minus L whole square I cap. That is E positive. Similarly, if you want to find E negative, E negative intensity due to minus charge minus Q charge Q by distance of minus Q minus Q का distance कितना? That is AP. A P square and direction of that negative intensity that is along negative x axis. Now again you have to find the value of A P. What is A P? That is uh, A O plus O P. What is A O? That is again L L plus R. That becomes one upon four pi epsilon naught. Kya ho bhai? R plus L all square into minus I cap that is E negative. Now you have to find the total intensity. So total intensity E that is equal to E positive plus E negative. 
ठीक है तो एक बार तो प्लस लिखेंगे वो सब होंगे या एड होंगे तो उससे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें देखा ही है यहाँ पे कि ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अंडरस्टूड है कि दोनों क्या होंगे सब होंगे तो सब कैसे करते हैं देखते हैं कि ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव ठीक है तो अलग से मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ मैंने ऑलरेडी मैंशन किया है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो आई कैप और माइनस आई कैप है तो मैं सिंपली ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दूंगी दैट इज वन पॉइंट फोर फाइव एट साइल नॉट क्यू बाय आर माइनस एल होल स्केयर इन टू आई कैप माइनस सोलो प्लस लेते हैं पहले तो यहाँ आपको क्लियर कर दूंगी मैं क्यू बाय आर प्लस एल होल स्केयर इन टू माइनस आई कैप तो इस नेगेटिव साइन को यहाँ ले आएंगे ना प्लस माइनस माइनस एंड कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट क्यू आई कैप तो अंदर क्या रह गया वन बाई आर माइनस एल होल स्केयर माइनस वन बाई आर प्लस एल होल स्केयर तो अब हमें करना क्या है तो इस जो कॉम्प्लिकेटेड स्टर्म है इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल रूल्स होते हैं ना तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एल ले लेंगे ठीक है ए प्लस बी ए माइनस बी दैट बिकम्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर ठीक है ए प्लस बी ए माइनस बी दैट बिकम्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर होल स्केयर क्योंकि यहाँ स्केयर है तो दिस टर्म विल गो एट दिस साइड दैट इज आर प्लस एल होल स्केयर माइनस दिस टर्म विल गो एट दिस साइड दैट इज आर माइनस एल होल स्केयर तो नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम ओके okay? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे e पॉजिटिव सॉरी e टोटल दैट इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइल नॉट क्या आई कैप इन टू तो क्या आएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले को दैट इज a प्लस बी होल स्केयर के दैट बिकम्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी दैट बिकम्स आर स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस टू आर एल माइनस तो यहाँ माइनस भी है ठीक है मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ और फॉर्मूला भी लिख रही हूँ तो दैट यू नो कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर ले सारे साइन जो है चेंज हो जाएंगे यहाँ आना था ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी तो अब ए स्केयर भी माइनस का बी स्केयर भी माइनस का टू ए बी प्लस का दैट विल गिव यू आर स्केयर माइनस एल स्केयर देन प्लस टू आर एल अपॉन आर स्केयर माइनस एल स्केयर होल स्केयर राइट देन इट विल गिव यू दिस टू टर्म विल कैंसल आउट That will give you one upon four pi epsilon naught q i cap into that is a two R L two R L that becomes four R L by R square minus L square whole square that is E intensity. Okay. Now next is you can say that P जो है dipole moment that can be written as q into two L. पढ़ा है हमने तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूंगी कैसे देखते हैं तो बस ये क्या है यहाँ आ गया e इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइल नॉट i कैप i कैन राइट इट एज क्यों मैं अंदर ले गई मैंने टू ये फोर आर एल को लिख दिया टू आर इन टू टू एल अपॉन आर स्केयर सिर्फ एडजस्टमेंट ही किया और कुछ नहीं किया ये थोड़ी सी कि मैंने इसको रीअरेंज कर दिया क्या फोर आर एल को मैंने टू आर एंड टू एल लिख दिया एंड अगेन क्या हुआ इंटू टू एल क्या हुआ इंटू टू एल दैट बिकम्स पी यू कैन राइट इट एज वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइल नॉट दैट इज पी इंटू टू आर इफ यू वॉन्ट टू राइट इन वैक्टर फॉर्म एन यू विल राइट इट एज पी ओके अगर आपको डायरेक्शन लग से मैंशन नहीं करती है तो पहले मैं मैंशन करके दिखाती हूँ फिर बाद में इसको वैक्टर फॉर्म में ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर मैंने इसकी डायरेक्शन आई कैप जो है वो मैंशन की है देखो I के अब डायरेक्शन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो नेट इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव एक्सेस की तरफ एग्जिस्ट करेगी वैसे भी देखने में पता चलता है कि पॉइंट P जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है वो प्लस चार्ज के क्लोज है माइनस चार्ज से दूर है तो अंडरस्टूड है कि इसका इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रपोर्शनल है तो पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा नेगेटिव का इफेक्ट जो है वो कम होगा तो पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा है दैट मीन क्या है पॉजिटिव की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की इंटेंसिटी ज्यादा है तो नेट इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में आएगी जो वेक्टर बड़ा है तो वेक्टर बड़ा कौन सा है ई पॉजिटिव तो नेट इंटेंसिटी मेरे पास आई कैप आर आई कैप डायरेक्शन में आ रही है दैट मीन पॉजिटिव एक्सेस में आ रही है आई कैन ऑल्सो राइट इट एस अगर मैंने वैक्टर फॉर्म में लिखना है इस आई कैप की बजाय मैं यहाँ पे वैक्टर भी शो कर सकती हूँ ठीक है देन दैट विल ऑल्सो रिप्रजेंट द वैक्टर फॉर्म 
that is e is equal to 1 upon 4 pi epsilon not 2 r p upon r square minus l square whole square okay that is the intensity in the vector form now there is one special case also special case kya hai wo dekhte hain special case kya hai ki agar maine consider kiya theek hai if i consider the length of dipole is very small theek hai if l length of dipole jo hai theek hai to 12 बहुत स्मॉल है अगर 12 बहुत स्मॉल है तो l भी बहुत स्मॉल होगा ठीक है इफ आई कंसीडर द डायपोल इज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल लेंथ ठीक है दैट मीन यू कैन से कि l जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है किससे डिस्टेंस से डिस्टेंस कौन सा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट का मतलब मेरा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट जो है वो सेंटर से बहुत दूर है इसके कंपैरेटिव ये जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल है मींस लेट्स से दैट इज इन मीटर्स एंड दैट इज इन मिलीमीटर्स ओके तो इन दिस केस यू कैन इग्नोर द लेंथ ऑफ डैट पोल देन दैट विल गिव यू दैट विल गिव यू इंटेंसिटी देयर फोर इंटेंसिटी इन दिस केस विल बी गिवन बाय 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 2r p बाय मींस क्या है कि मैं डिनोमिनेटर में से l को जो निगलेक्ट कर दूंगी l निगलेक्ट करने के बाद अगर मैं l को जीरो कर दूं r स्क्वायर का स्क्वायर है तो दैट विल गिव यू r4 एंड दैट इज 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r q that is the intensity when you consider your dipole that is of very small length theek hai ji agar humne dipole ki length ko small consider kiya hai to intensity ye aayegi agar humne dipole ki length ko small consider nahi kiya to intensity ye aayegi to accordingly hame jo given hogi situation uske accordingly hum apna formula jo hai wo apply karenge theek hai to ye tha hamara electric field intensity at the axial line of an electric dipole ठीक है तो एक्जे लाइन क्या है कि अगर हमने उसकी एक्सेस को ही आगे बढ़ा दिया उस पर अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया तो उस पर इंटेंसिटी फाइंड करनी थी तो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने किया क्या सबसे पहले इनकी डायरेक्शन को समझा देन उसके बाद हमने ई पॉजिटिव अलग से निकाली ई नेगेटिव अलग से निकाली तन दोनों को कंबाइन करके रिजल्टेंट निकाला तो यहाँ इंटेंसिटी आ गई अगर हमने उसको पी की फॉर्म में निकालना है इलेक्ट्रिक डायपल मूवमेंट की फॉर्म में तो हमने इसको आगे मॉडिफाई करके पी की फॉर्म में ले लिया वेक्टर फॉर्म में लिखा और एक स्पेशल कंडीशन लगा दी ठीक है जी एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ यूर प्लस टू फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट का और ये सारे ही बोर्ड्स में इम्पॉर्टेंट है अगर आप इसको पंजाब बोर्ड से देखते हो या इसको आप सीबीएसई बोर्ड से देखते हो सारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आर्टिकल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक इक्टोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी है रायपोल की वो कितनी आएगी क्या होती है इक्टोरियल लाइन कैसे फाइंड करेंगे इंटेंसिटी वो सारा स्टडी करेंगे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस जो हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो मिस ना करें थैंक यू फॉर वाचिंग